mission for our friends at Hawkeye 360 is currently scheduled for launch in December. Bueno, estamos en directo desde la península de Magía en Nueva Zelanda. Van a lanzar un cohete de electrón. Es pequeñito el cohete, pero es un cohete orbital. El satélite que van a poner en órbita, estoy contando esto para los que recién se suman, es un, un satélite de apertura sintética que justamente... Eh, es el tercero para esta compañía que va a tener una constelación de 30 satélites. Estamos a muy poquito, a cuatro minutos del lanzamiento. Rocket Lab tiene todo preparado para comenzar a recuperar sus cohetes. Van a hacer una recuperación este año, no en esta misión, ya lo dijeron. Y van a lanzar también, creo que lo dije al principio, desde Wall of Virginia. Así que muy posiblemente tengamos allí este, un periodista destacado este, a nuestro amigo Darío Hernández es muy posible que, que se sume y vaya allí preparen los auriculares suban el volumen viene el momento del lanzamiento lo único bueno del sonido es mi voz que no es mi voz que estoy con poca voz obviamente más a esta hora del día pero Rocket Lab tiene uno de los mejores sonidos de despegue de cohetes. Así que avisen al lado, avisen a los que están en el lado de los vecinos que van a subir el volumen. Y si tienen auriculares, les hagan como yo. Disfrutan al máximo. LD to all stations on mission. From now on, there should be no red flags on your critical LCCs. VCON, LD mission. LD VCON. Confirm all expected flight computer as goes are green. Confirmed, as goes are green. And please lock the auto sequence and confirm. Confirmed, auto sequence is locked. Okay, we are go for auto sequence start at T minus two minutes. LD is go for launch. LD Shadow, confirm, go for launch. LD Shadow is go for launch. El director de vuelo ha dado el go for launch. A partir de los dos, T menos dos minutos, comienza la secuencia automática de lanzamiento. Las computadoras han tomado el control del lanzamiento. La misión es el búho, abre sus alas. Qué linda imagen. Lock complete. Lock system in recirculation. Oxígeno líquido completo y en recirculación decían. ¿Qué significa eso? Que ya está cargado completamente el cohete. All helium anti-gassing disabled. Stage 1 and Stage 2 tanks are pressed. Surizando los tanques de la etapa 1 y 2. High flow engine purge enabled. Water deluge is activated. Bueno, activando el agua. Ya lo vemos allí. Para el encendido. Y estamos a 20 segundos del encendido. T minus 20 seconds and counting. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Our 30th Electron has taken to the skies, having successfully lifted off the pad at Launch Complex 1. You can see the distinctive shape of the Mahia mm. Peninsula below as the vehicle is on its way to space, carrying our 300th Rutherford engine and 150th satellite. The next critical stage in Electron's flight is Max Q, maximum aerodynamic pressure. The moment is more critical is now that when it comes to Maximo Q, lo vemos ahí que se está, se está aproximando, que es cuando llega a tener el máximo estrés y aerodinámico justamente. Y ahí estamos muy próximos. Máximo Q, viene ahí. Electron has successfully passed through Max Q and at an altitude of just over 15 kilometers is well on its way to pass the Kármán line and enter orbit. The nine sea level Rutherford engines on the first stage are operating nominally and we are approaching the next series of events in the mission. The first step after Max Q is Miko or main engine cutoff. Bueno, el próximo paso va a ser cuando corten y apaguen estos nueve motores, se separen las etapas, suelten las cofias y continúe la segunda etapa empujando. To take the payload and kickstage the rest of the way into orbit. These three events happen in quick succession, so keep an eye out and listen in for the call from Mission Control. Siempre lo digo, pero para la gente nueva, fíjense cómo esas llamas cada vez cada vez se agrandan más así. ¿Por qué? Porque dejan de ser eficientes. Esos motores cuanto más alto están menos eficientes son porque la atmósfera tiene menos densidad. Se están acercando al corte de motor. Le llaman MICO, Managing Cut-Off, en inglés. Corte de motores principales quiere decir eso. MICO confirmed. Stage separation successful. Bueno. Stage separation confirmed. Ahí lo tenemos. Y ahí vemos el booster. Miren el booster ahí abajo. ¿Cómo se ve? Confirmed Miko, stage separation and ignition of the space optimized rod for the second stage. At this point as Electron has cleared most of Earth's atmosphere, it can also jettison the payload fairing as it is no longer needed to protect the payload. Justo detrás del cartel este que que está con el cartelito de 92% que está diciendo la cantidad de masa de oxígeno y de combustible está la batería que es lo que vamos a ver ahí, bueno, ahí se fueron las cofias ahí se fueron lástima que no lo mataron se van las dos cofias Electron's second stage is continuing nominally on its way to orbit carrying its inspective payload which is now exposed in preparation of deployment The vehicle is currently reaching speeds of more than 8,000 km per hour and at an altitude of 131 km Esto es otro caballito de batalla, ¿eh? como el Falcon 9. La verdad que es increíble. The vehicle is continuing nominally on its flight to low Earth orbit, currently traveling at a speed of over 9,000 km per hour and an altitude of 140 km. As Electron lifted off the pad, you would have seen big clouds of what looks like smoke billowing out from under the vehicle. That's actually steam produced as the exhaust of the engines makes contact with the water deluge. We use water to absorb the immense sound energy produced by those nine Rutherford engines at liftoff. Lo próximo que viene en la línea de tiempo, si se fijan, dice Battery Jettison. Lo que hacen es justamente soltar y tirar, o sea, descartar la batería que usaron para las bombas de los nueve motores principales que ya no lo necesitan. Pero es un paso muy importante porque descartan ese peso, pero a su vez cambian de esta batería a la batería secundaria. Y justamente tiene que seguir funcionando todo. Es un momento crítico. Pero la cantidad de peso de esa batería es crítica también y tienen que deshacerse de ella. Y me encanta ese zumbido que parece que estás adentro de una nave, ¿no? Tengo que bajarlo cuando, cuando la locutora de, 
Creo que la habla. Next up is a step we refer to as the battery porque, hot swap. Porque queda demasiado fuerte la voz de ella. It is powered by electric pumps, which draw energy from batteries. Once those batteries are depleted, they're just dead weight. So we shed them to swap out for a fresh one. Muchas gracias, Patuca. Gracias. Yo me divierto muchísimo con ustedes. HVB battery discharge holding nominal, reaching hot swap in roughly 30 seconds. Throttling down. No, la, no le preste atención a la gráfica, Leandro. No se fue. You might have seen it there. Battery hot swap has been successfully completed and a new battery is powering the second stage onto orbit. Lo que están mostrando ahora es la trayectoria que está siguiendo y la que debería seguir, quizás. Our 30th electron vehicle is in the air and on its way to space, continuing our mission to make space accessible for all. We're also on a mission to make the space industry accessible to all, with more opportunities and pathways into careers with Rocket Lab than ever before. It's never too late. Rangel dice, ¿por qué no utilizan la energía que produce el motor? ¿Por qué utilizan las baterías? Porque evidentemente es mucho más eficiente en, en este tipo pequeño de cohetes utilizar baterías, quizás por la densidad de energía que puede almacenar la batería y que esa densidad en les hagan muchísimo más en empuje que, que en las turbobombas. Ese es un tema de diseño, evidentemente. Para, fue la segunda compañía que utilizó también este, bombas eléctricas. Electron is currently at an altitude of 206 kilómetros, traveling at a speed of over 19,000 kilómetros per hour on its way to space. While this particular mission is not a recovery mission, our recovery program is progressing at speed with the first test of a recovered Rutherford engine just two weeks ago, and it was a roaring success. Bueno. We're looking forward to the next 30 minute missions and beyond, perhaps even flying fully reusable hardware to improve sustainability and value for our customers. Eh, estaba diciendo esta chica que la prueba del motor runner for ese usado recuperado que vimos hace unos minutos justamente eh, fue hace dos semanas esa prueba de motor the next major milestone we're approaching is second engine cutoff or seco just like miko our space optimized rutherford engine on the second stage will throttle down ahead of separation from the kick stage bueno lo próximo que van a hacer es apagar este motor este motor Rutherford también, de la segunda etapa, este, para que continúe la última, que ellos les llaman eh, la kick stage, o sea, la etapa de pateo, que en realidad lo que hace es eso, darle una especie de patada eh, a la carga final para terminar de circularizar la órbita, o sea, para colocarlo en la órbita final a la carga de pago. En este caso, un radar de apertura sintética para Japón. Bueno, aquí lo vemos. Órbita nominal. Está en la órbita nominal confirmado, lo acaban de decir. You may have heard the call there. The vacuum optimized Rutherford engine has throttled down and the kick stage has cleanly separated from the second stage. From here, the small but mighty Curie engine will take the payload to its exact destination in space. For the next 50 minutes or so, the kick stage will enter a coast phase until it reaches the apogee of its elliptical orbit, the furthest distance away from Earth. From here, the Curie engine kicks in to adjust its perigee to a circular orbit at this point. Once it reaches the orbit our customer has requested, we'll deploy Synspective's Strix-1 satellite to its new home in space. We won't have a live video feed from the kick stage on this mission, but we will stay with you on this webcast to bring you a simulated view of payload deployment. We'll take a bit of a break on the webcast now, but we'll be back with you closer to payload deployment to listen in on those final moments from Mission Control. 
this last step in the mission is expected to take place at T plus 53 minutes. And we'll see you back here then. Bueno, lo que van a hacer a partir de ahora, lo que viene ahora es lo siguiente. Eh, la, la etapa final esta con, con el motor Curie o Curie eh, empie, empieza a hacer lo que es una órbita elíptica justamente por, por la mecánica del lanzamiento eh, se empieza a alejar de la Tierra alejar, alejar y cuando llega a la distancia máxima que eso va a suceder en temas 50 minutos el motor Curie de esa, esa etapa de pateo, de esa kick stage, va a ser un encendido para circulizar la órbita, o sea, aprovecha que está en el apogeo, o sea, la distancia máxima a la Tierra, para hacerla circular y dejar la carga, o sea, su cliente, en la órbita ya deseada. Eso va a suceder desde dentro de 50 minutos, así que ahora tenemos una espera de 50 minutos donde nos van a mostrar una animación. No va a haber imágenes en directo aparentemente. Así que eso es lo, que, lo próximo. Eh, vamos a poner un poquito de música. A la gente que, que vio esto en la versión corta les agradezco muchísimo haber estado aquí. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Si quieren ver más transmisiones así como estas en español, en directo, de todo lo que sucede en el mundo espacial. Y mientras, 